Hi, this is Jagundar Singh and you are watching class 8th chapter number 1 rational numbers and our topic is properties of addition of rational numbers. In this you have to tell you 5 properties in total 5 properties so don't do miss the video in the video analysis and you skip the video so don't do that so here is our property number 1 which is closure property. सबसे पहले आपको property समझनी होगी what is closure property. Closure property that means suppose हमारे पास एक rectangle है, दूसरा एक और rectangle है, फिर इसके बाद एक और rectangle है, लेकिन यहाँ पे एक square भी है हमारे पास, यहाँ पे एक और square है हमारे पास, तो ये जो तीन हमारे rectangles हैं ये हमारे सेम वैरायटी के सेम स्पीशीज के माने जाएंगे और ये जो स्क्वायर्स हैं ये एक वैरायटी के माने जाएंगे दैट मींस दे आर ऑल रेक्टेंगल्स एंड दे आर ऑल स्क्वायर्स सो इन जनरल हम कैसे इस बात को समझेंगे जैसे हमारे पास एक पेजियन है और पेजियन की जो जनरेशन है उसमें आपको क्या मिलेगा पेजियन के बच्चे पेजियन ही होंगे सेम स्पीशीज सेम वैरायटी तो अगर हम एक पर्टिकुलर वैरायटी को ऑपरेट करें और उनका रिजल्ट भी वही वैरायटी निकल जाए दैट मींस दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू रीड दिस फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स दिस एंड दिस सम ऑफ दिस इज आल्सो रेशनल नंबर दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी जो वैरायटी हमारे पास बिफोर एडिशन थी सेम वैरायटी हमको आफ्टर एडिशन मिल गई that means rational numbers थे हमारे पास और उनका sum भी हमारे पास आया rational number clear okay so हमारे पास एक example है three upon eight plus minus five upon seven and after taking LCM we have this form twenty one minus forty upon fifty six after calculating we get minus nineteen upon fifty and after calculating we get minus 19 upon 56 so previously it's rational and it's also rational and we had addition of these two numbers and in the result we also get minus 19 upon 56 which is rational numbers so addition of rational numbers is also rational number and our second example 1 by 3 plus 3 by 4 which is 4 plus 9 upon 12. This is what we get after taking LCM. By calculating these numbers, we get 13 upon 12, which is also rational number. So I think you understand very well what is closure property of rational numbers. So we have to move on another property of our rational numbers. So the property number 2 is commutative law. What is commutative law? Just read this. Addition is commutative for any two rational number a by b and c by d such that a upon b plus c upon d. यहाँ हमने first rational number पहले लिखा है और फिर addition करके उसमें second rational number पीछे लिख दिया है. But right side में हमने second rational number पहले लिखा है और first rational number उसके बाद में लिखा है। For better understanding, we have an example. An example is one by three plus three by four and then three by four and one by three. सबसे पहले तो आप इस commute word का meaning समझो। Commute word का mean है एक जगह से दूसरी जगह पे shift हो जाना। आप जहाँ थे वहाँ से किसी और जगह चल देना that means that quality is commutative quality तो हमारे पास हमने क्या किया है ये जो rational number first था इसको हमने second बना दिया तो commute कर दिया हमने इसे बस इसी फंडे के ऊपर हमको ये calculation करनी है हमने लिया one by three plus three by four और इसको commute करके three by four plus one by three कर दिया तो कोई चीज हमने पहले लिखी या बाद में लिखी एडिशन में उससे क्या फर्क पड़ता है देखो हमने 1 by 3 plus 3 by 4 को ऐड किया after taking LCM we get 4 plus 9 upon 12 
कि आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट थर्टीन अपॉइंट ट्वेल्व ठीक है हमारे पास एक आंसर आ गया अब इसे कम्यूट करने के बाद ये जो हमें एक्सचेंज की हुई चीज मिली है इसका हम सम कैसे करेंगे मेथड सेम है आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट ट्वेल्व एंड इन न्यूमरेटर नाइन प्लस फोर विच इज थर्टीन अपॉइंट ट्वेल्व तो ये जो हमारे पास टू ब्लू सर्किल्स हैं इनके अंदर हमें थर्टीन बाई ट्वेल्व मिल रहा है बिफोर कम्यूटिंग हमको थर्टीन बाई ट्वेल्व मिला एंड आफ्टर कम्यूटिंग इट्स ऑल्सो थर्टीन बाई ट्वेल्व सो वी कैन राइट दिस एज वन बाई थ्री प्लस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू थ्री बाई फोर प्लस वन बाई थ्री सो वी कैन से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थ्री के बारे में और वो क्या है दैट इज एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ समझने के लिए हमें क्या समझना है पहले एसोसिएशन मीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना बिजनेस में आपने सुना होगा बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं वो हमारे एसोसिएटिव हैं या उनके साथ हम मिलके काम करते हैं दैट मीन्स एसोसिएशन में समझ में आ गया आपको मिलके काम करना एक दूसरे के साथ इसको समझने के लिए आप इसे देखिए एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर ए बाई बी एंड सी बाई डी एंड ई बाई एफ और इक्वेशन की फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे दिस इज सच दैट ए बाई बी प्लस सी बाई डी यहां पे हमने इन दोनों को एसोसिएट पहले किया है और ये थर्ड वाले को हमने सेपरेट छोड़ दिया और बाद में हमने इनका सम अलग से कर लिया पहले फर्स्ट टू का सम किया फिर जो रिजल्ट आया उसको थर्ड से एड किया जबकि सेकेंड वाले पार्ट में एसोसिएशन हमने चेंज कर दिया तो यहां पर सेकेंड एंड थर्ड को हमने पहले सम किया उसके बाद में इनका जो रिजल्ट आया उसको फर्स्ट के साथ सम किया तो ऐसा करने पे क्या हमारा रिजल्ट सेम आएगा अगर हमारा रिजल्ट सेम आता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है एसोसिएशन लॉ हमारा वैलिड हो जाता है और हम इसे और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं और हमारा एग्जाम्पल है माइनस टू बाई थ्री प्लस फाइव बाई सेवन प्लस वन बाई सिक्स ये तीन रेशनल नंबर है हमारे पास इसमें हमने एक बार तो फर्स्ट टू रेशनल का सम किया और फिर बाद में थर्ड वाले से उनको अलग से ऐड कर दिया सेकेंड टाइम हमने क्या किया फर्स्ट को हमने यू ही छोड़ दिया सेकेंड और थर्ड रेशनल नंबर को हमने ऐड किया और जो रिजल्ट आया उनको आपस में सम कर दिया और इतना करने के बाद हमें देखना है कि इनका रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हमने सॉल्व किया आफ्टर टेकिंग एलसीएम इन द ब्रैकेट वी गेट ट्वेंटी वन एज एलसीएम एंड माइनस फोर्टीन प्लस फिफ्टीन हमको न्यूमरेटर में मिला और हमारा ये जो प्लस वन बाई सिक्स है ये एज इट इज रखा हुआ है अब हमारा जो कैलकुलेशन है हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हमारे को वन अपॉइंट ट्वेंटी वन मिला प्लस वन बाई सिक्स अभी भी हमारा ऐसा ही है फिर से इसे कैलकुलेट करो आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट फोर्टी टू एंड इन न्यूमरेटर टू प्लस सेवन ये आपको अच्छे से मैंने सिखाया है हमारे लास्ट वीडियोस में सो डोंट बॉदर इट इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे है ना हमारा क्या आया नाइन अपॉन फोर्टी टू क्या हमारा ये आंसर है अगर कोई कॉमन नंबर इनको डिवाइड करता है दोनों को तब तो ये हमारा आंसर नहीं है बिकॉज दिस फॉर्म इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफरेशनल नंबर यहां पर हम दोनों नंबर को थ्री से डिवाइड कर सकते हैं so after dividing by थ्री both the numbers converted in थ्री by फोर्टीन ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई और जो सेकेंड एसोसिएशन थी हमारी जिसमें फर्स्ट को हमने सेपरेट रखा था और सेकेंड थर्ड की एसोसिएशन हमने रखी थी चलो देखे इसे क्या करेंगे फर्स्ट हमारा सेम रहेगा और सेकेंड थर्ड का एलसीएम फोर्टी टू लेके हमने थर्टी प्लस सेवन न्यूमरेटर बनाया आफ्टर कैलकुलेटिंग सेम माइनस टू अपॉन थ्री प्लस थर्टी सेवन अपॉन फोर्टी टू एंड नाउ वंस अगेन सॉल्व दिस 
so we have 42 as LCM and minus 28 plus 37 as numerator after subtracting 9 upon 42 same number is here so 3 upon 14 which is equal to previous so ये जो हमने दो association ली थी इन दोनों का result हमारा same आ गया पहले वाले की association हमने क्या रखी थी first वाले two rational numbers को पहले sum किया बाद में third से किया और second association हमने क्या किया था first को ऐसा ही रखा second third को sum करके फिर first के साथ उसको add किया तो हमारा associative law यहाँ पर apply होता है। अब इसको आगे लिखो, पीछे लिखो, कोई से भी group को पहले add करो, बाद में जो remaining रह जाता है, उससे add करना है। So we can say that addition is associative for rational numbers. I think you understand very well what is associative law. Then just move on for property number four. And what property number four says? It's about existence of additive identity. यहाँ additive identity के बारे में बात हो रही है और identity का मतलब होता है अगर आपके पास कोई x है तो result में भी आपकी ये identity इसकी same रहनी चाहिए इसकी identity change नहीं होनी चाहिए result भी x आना चाहिए और यहाँ पे एक चीज और लिखी है इसको समझने के लिए यहाँ पर एक और चीज लिखी है the role of zero तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी नंबर में क्या प्लस करें क्या एडिशन करें कि रिजल्ट में हमें वही नंबर मिल जाए जो हमने पहले चूज किया था सो so, देखो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स क्यों क्योंकि रेशनल नंबर यहां पे हमने चूज किया है a बाई बी इसमें हमने जीरो को प्लस किया तो रिजल्ट हमारा क्या आया सेम रेशनल नंबर ए बाई बी अब की बार हमने जीरो में रेशनल नंबर ऐड किया तब भी हमारा रिजल्ट यही है तो हमारे एक्चुअल जो रेशनल नंबर हमने लिया था क्या उसकी आइडेंटिटी उसकी पहचान बदली नहीं बदली वो एज इट इज है हमारा तो ए बाई बी से हमने स्टार्ट किया रिजल्ट भी हमारा ए बाई बी है तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब एकदम क्लियर हो गया कि किसी रेशनल नंबर में क्या एड करें कि रिजल्ट फिर से वही रेशनल नंबर आ जाए तो जीरो ही हमारी एडिटिव आइडेंटिटी हुई है ना और इसको एग्जांपल से अगर हम समझें तो वैसे ए बाई बी से हमारा काम हो जाता है बट फिर भी अगर आपको देखना हो तो टू बाई थ्री में जीरो प्लस किया सेम टू बाई थ्री जीरो मीन्स नथिंग और यहाँ पे जीरो प्लस टू बाई थ्री किया तब भी हमारा टू बाई थ्री है डेट मीन्स किसी भी रेशनल नंबर में कुछ भी एड मत करो और कुछ भी ऐड नहीं का सीधा मतलब होता है हम जीरो ऐड कर रहे हैं उसके अंदर है ना सो so, देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर फाइव क्या बोलती है प्रॉपर्टी नंबर फाइव सेज अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर एनी रेशनल नंबर ए बाई बी एडिटिव इनवर्स इज माइनस ए बाई बी दैट मीन्स ये जो हमने नंबर चूज किया था a अपॉन b इसका सिर्फ नेगेटिव लगा दो तो ये हमारा इसका एडिटिव इनवर्स होता है यहां हमारे पास एक नोट भी है एंड व्हाट दिस नोट सेज दिस नोट सेज द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज जीरो ठीक है तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया 2 बाई सेवन हमारे पास एक रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर में हमने ऐड किया इसका एडिटिव इनवर्स 2 बाई सेवन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस टू बाई सेवन जहां हमने सेम नंबर में उसी का माइनस ऐड किया तो रिजल्ट तो जीरो आता है हम ये बात पहले से जानते हैं तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है यही तो पढ़ा है सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स is always zero. So I think additive inverse भी आपको clear हो गया बहुत सारे question आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको additive inverse word use होगा तो जहां additive inverse word use होता है तो exactly जो आपको number मिला है उसका negative आप ले लो और ये जो हमारे two numbers हमने लिए हैं इनमें ये जो first वाला number है ये हमारा है rational number और second one is our additive inverse of 
फर्स्ट रेशनल नंबर आप लोग वीडियो पूरा देखा करें बिना उसके ना आप ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे ना चीजों को समझ पाएंगे ना बीच में स्किप करें ना एंड का छोड़ें आप सो so, आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग।